నమస్కారం నా పేరు కేఎస్ రావు అండి నేను ఈ వెనక్కి కనిపిస్తున్న సుడోకు పజిల్స్ విషయంలో కొంచెం ఆరితేరిన అనుకోండి సో ఈ వీడియో ముఖ్యంగా మన తెలుగు తల్లి కెనడా ఈ మిత్రుల కోసం వాళ్ళని మనసులో ఉంచుకొని తీస్తాయి ఇంత కారణం వాళ్ళని మనసులో ఉంచుకోవడానికి కారణం ఏమంటే కొంచెం మన పద్ధతులు కొంచెం వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో అంతకంటే అంత తెలుగు వాళ్ళు అందరూ చూడవచ్చు ఆనందించవచ్చు వారి కోసం మాత్రమే కాదు అందరి కోసమును సో ఈ పజుల యొక్క విశేషం ఏంటంటే ఇది మన ఇంతకు ముందు రెండు కష్టమైన పజిల్స్ పెట్టాలంటే ఈవిల్ అని పేరు అనుకోండి ఈవిల్ అంటే దుష్టతనం ఈ పజిల్స్లో దుష్టతనం ఏమి ఉంటుంది అవి మనం ఏం చేయగలవు అని ఇవే మనం ఏం చేయవు మనకి కొంచెం మన మదిరిని ఉపయోగించడానికి అవకాశం ఇస్తాయి అంతే సో దాంట్లో ఈజీ అని మీడియం అని హార్డ్ అని వెరీ హార్డ్ అని ఈవిల్ అని ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట స్టేజెస్ లెవెల్స్ అనుకోండి తరగతులు అనుకోండి ఇప్పుడు ఇది మూడవ ఈవిల్ పదల అనమాట కొంచెం ఇది మూడవ కానీ కొద్దిగా ఇంతకు ముందు వాడికంటే కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది కానీ మనం ఏంటంటే వాటిని మన తెలివి ఉపయోగించి సులభంగా సాల్వ్ చేద్దాము సో హాయిగా సుఖంగా ఆనందంగా సాల్వ్ చేయవచ్చు అక్కడికి వెళ్ళినా పదండి సో ఇదండి మనం ఎంచుకున్న పజల్లు ఇది కొంచెం ఇంతకు ముందు రెండు ఈవెల్ పజల్స్ పెట్టాము అక్కడికంటే కాస్త కొంచెం కొద్దిగా కష్టమైన ఉంటే ఇది కూడా తమాషగా సాల్వ్ చేద్దాం చూడండి ఇప్పుడు మనం మామూలు పద్ధతి ఉంది కదా ఈ ముందు ఈ టాప్ ఆర్డర్ నుంచి పెట్టడం దీన్ని చూద్దాం దీంట్లో చూడగానే ఒకటి లేదు రెండు ఒకేసారి ఉంది మూడు ఒకేసారి ఉంది నాలుగు రెండు సార్ మూడు సార్లు అయిపోయింది ఐదు లేదు ఆరు రెండు సార్లు ఉంది చూస్తే ఇక్కడ ఈ ఈ రెండు కళల్లో ఒక చోట ఇక్కడ కూర్చోవాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆరు ఉంది ఇక్కడ ఆరు కానీ ఇక్కడే మాత్రం ఇంకో మూడు ఆరు రావాలి కింద ఒక ఆరు అంటే ఇక్కడ అడ్డం చూడండి ఇక్కడ అందువలన ఫస్ట్ లక్కీ నెంబర్ మనకి ఈ ఇక్కడ ఆరు వస్తుంది ఓకే తర్వాత ఏడు లేదు ఎనిమిది ఒకేసారి ఉంది తొమ్మిది ఒకేసారి ఉంది ఓకే ఇప్పుడు చిన్న తమాష చేద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇలా కిందకి చూడండి ఈ రైట్ వర్టికల్ స్టెప్లో ఇక్కడ ఒక రెండు ఉంది ఇక్కడ ఒక రెండు ఉంది అంటే ఈ బాక్స్లో మనం చూసామంటే ఈ రెండుకి ఒకటే ఒక స్థానం దొరుకుతుంది అనమాట రాసేద్దాము నెంబర్ టూకి ఇక్కడ అర్థమైందనుకుంటాం మీకు తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడికి రండి ఈ ఈ ఈ మిడిల్ వర్టికల్ స్టెప్కి రండి ఇక్కడ చూడండి వన్ ఒకటేసారి ఉంది రెండు ఒకేసారి ఉంది మూడు రెండుసార్లు ఉంది కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ క్రాస్ చెక్ లేదు మూడుకి అందుకని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మూడు ప్రదేశాలు దొరుకుతాయి నెంబర్ త్రీకి నాలుగు ఒకేసారి ఉంది ఐదు లేదు ఆరు రెండుసార్లు ఉంది కానీ ఇక్కడో ఎక్కడో మనం చెప్పలేము ప్రస్తుతం వదిలేద్దాం ఏడు ఒకేసారి ఉంది ఎనిమిది లేదు తొమ్మిది మాత్రం రెండుసార్లు మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ ఒక తొమ్మిది ఇక్కడ ఒక తొమ్మిది ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఒక తొమ్మిది అంటే ఉండడం వల్ల ఈ బాక్స్లో చూస్తే తొమ్మిదికి ఈ ప్రదేశం దొరుకుతుంది క్లియర్ కదా ఇక్కడ ఒక తొమ్మిది ఉంది ఇక్కడ ఒక తొమ్మిది ఉంది ఇక్కడ ఒక తొమ్మిది అడ్డం ఉంది అందుకని ఇక్కడ వస్తాను అనమాట ఇప్పుడు ఇలా చూడండి మళ్ళీను ఇలా చూస్తే ఇక్కడ ఆ తొమ్మిది ఇక్కడ ఈ తొమ్మిది ఇక్కడ అంటే ఈ బాక్స్ చూస్తే మళ్ళీను ఈ ఒక ప్లేసే తొమ్మిదికి దొరుకుతుంది రాసేద్దాం ఇక్కడ నెంబర్ నైన్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఈ బాక్స్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ నెంబర్ త్రీ ఇక్కడ అడ్డ ఉంది కదా ఇక్కడ కింద కాడ త్రీ అడ్డ ఉంది కదా అంటే ఈ బాక్స్ చూస్తే నెంబర్ త్రీకి ఒకటే ఒక ప్లేసు ఇక్కడ దొరుకుతుంది చూడండి అయినా ఓకే అక్కడ మూడు రాసేద్దాం ఆ తర్వాత ఈ ఐదు ఇక్కడ చూడండి ఏది ఇక్కడ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఇక్కడ రిపీట్ చేయలేం కదా ఈ రెండు ప్లేసుల్లోనూ అంటే ఐదు ఈ బాక్స్లో మళ్ళీ ఐదుకి ఇది ఒకటే ఒక ప్లేసు దొరుకుతుంది చూడండి ఐదు రాసిస్తాము ఇప్పుడు ఈ రెండు స్థానాల్లో ఏమైనా చేయగలమా ఏం కావాలి మనకి ఒకటి ఏడు కావాలి 
ఇది ఒకటి కానీ ఏడు కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ అడ్డం లేవు అందుకని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకటా ఇక్కడ ఒకటా ఇక్కడ ఏడ ఇక్కడ ఏడ అని చెప్పలేము అందుకని వాటిని ఒక పేరు జతం చేసేసి ఇక్కడ రాసేద్దాం రాసేస్తే ఇక్కడ వన్ అండ్ సెవెన్ ఇక్కడ ఒకటి కానీ ఏడు కానీ వన్ అండ్ సెవెన్ అన్నా ఒకటి కానీ ఏడు కానీ అన్నా అర్థం ఒకటే ఈ శ్లోక నా విషయంలోను ఎందుకంటే ఈ రెండు స్థానాల్లో నెంబర్ ఒకటి సెవెన్ ఏడు తప్పితే ఇంకో నెంబర్ తోడడానికి వీలు లేదు అని మనకి జ్ఞాపకం ఉండడానికి అనమాట అది ఓకే ఇప్పుడు ఈ కాలం వరకు ఎయిట్ చూడండి ఈ వన్ అండ్ సెవెన్ పేరు రాసిన తర్వాత రెండు రెండు ఖాళీలు ఉన్నాయి ఈ ఖాళీ లేని నెంబర్లకి వన్ ఉంది టూ ఉంది త్రీ ఉంది ఫోర్ లేదు ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఉన్నాయి ఎయిట్ లేదు నాలుగు ఎనిమిది లేవు ఇక్కడ చూడండి ఈ నాలుగు ఇక్కడ అడ్డం ఇక్కడ ఉంది కదా అంటే ఇక్కడ నాలుగు ఇక్కడ ఉండడం వల్ల ఈ బాక్స్లో ఇక్కడ రాయలేం కదా అందుకని ఈ కాలంలో చూస్తే నాలుగు ఇక్కడ ఒకటే చోట రాయగలము ఇక్కడ నాలుగు ఇక్కడ ఎనిమిది క్లియర్ కదా ఎనిమిది ఎనిమిది రాసరికి కసుపని అయిపోయింది మనకి ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి లత మాట్లాడుతూ ఈ మిడిల్ వర్డ్ ఆర్గనల్ స్టెప్లో వన్ ఒకటే సార్ ఉంది రెండు రెండు సార్లు ఉంది అంటే రెండు ఇక్కడ ఎక్కడ రిపీట్ చేయలేము రెండు ఇక్కడ ఎక్కడ రిపీట్ చేయలేము అంటే ఈ బాక్స్ చూస్తే ఈ ఏడు తొమ్మిది ఇక్కడ ఉండడం వలన ఇక్కడ ఈ ఒకటే ఒక ప్లేస్ రెండు నెంబర్ టూకి దొరుకుతుంది చూడండి నెంబర్ టూ ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు ఈ రెండు రాసిన తర్వాత కింద చూసాం అనుకోండి అక్కడ రెండు ఉంది ఇక్కడ రెండు రాసాము ఇక్కడ రెండు అడ్డం ఉంది అంటే ఇంకో రెండు ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా తర్వాత ఈ రెండు ఇక్కడ రాసిన తర్వాత ఇటుకే చూసాం అనుకోండి రెండు ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ ఈ పైన రెండు అడ్డం ఉంది సరే చూస్తే ఈ బాక్స్ చూస్తే నెంబర్ టూకి ఈ ఒకటే ఒక సెల్ దొరుకుతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు పైకి చూడండి ఈ రెండు ఇక్కడ ఈ రెండు ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు అడ్డం అంటే ఈ బాక్స్ చూస్తే నెంబర్ టూకి ఇది ఒకటే ఒక ప్లేస్ లభిస్తుంది అనమాట చూడండి బాగుందా సరదాగా ఉందా ఇప్పుడు దీనివల్ల ఏమైందంటే ఈ ప్రజలకి నెంబర్ టూ అనే దాని కథ మనం ముగించేసాం ఇక్కడ రెండు 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 అయిపోయింది ఈ తొమ్మిది రెండు అయిపోయాయి కనుక ఇంకా రెండు సగం మనం ఆలోచించక్కర్లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ రండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంకెవరైనా ఉందో అది జరుగుతుందో చూద్దామా వన్ ఒకటేసారి ఉంది రెండు మూడు సార్లు అయిపోయింది మూడుకి రెండు ప్లేస్లు నాలుగు ఒకటే ఉంది ఐదు కనిపించట్లేదు ఆరు రెండు సార్లు ఉంది కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రస్తుతం చెప్పలేము వదిలేద్దాం ఏడు ఒకేసారి ఉంది ఎనిమిది లేదు తొమ్మిది మూడు సార్లు అయిపోయింది ఓకే ఇక్కడికి వద్దాం ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన తమాషా ఉంది చూడండి ఒక ట్రిక్ అండి ఒకటి కాదు రెండు మూడు ట్రిక్లు ఇక్కడ కనబడతాయి మనకి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఈ రెండవ నెంబర్ కాలంలో ఒకటి రెండు నాలుగు తొమ్మిది ఉన్నాయి ఈ నాలుగు నెంబర్లు కలిసి ఈ బాక్స్లు చూసామంటే ఇక్కడెక్కడ రిపీట్ చేయలేం కదా రిపీట్ కాలేదు చేయలేదు చేయలేము కూడా ఈ బాక్స్లో మనం చూసామంటే ఈ నాలుగు నెంబర్లకి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నెంబర్లు నాలుగు ఖాళీలు దొరుకుతాయి కానీ రెండు మన నాలుగు రెండు రాసేసాం కనుక మూడు నెంబర్లే మిగులుతాయి ఒకటి నాలుగు తొమ్మిది ఈ ఒకటి నాలుగు తొమ్మిదికి ఒకటి రెండు ఈ మూడు ప్లేస్లు దొరుకుతాయి అనమాట రాసేద్దాం మనం ఇది ఒక మనకు ఒక క్యాజువల్ అనమాట చెప్తాను దాని అర్థం రాసేసి తర్వాత వన్ ఫోర్ నైన్ ఇక్కడ తొమ్మిది ఉంది కదా అందుకని ఇక్కడ ఒకటి నాలుగు ఇక్కడ ఏమి లేదు ఒకటి కానీ నాలుగు కానీ తొమ్మిది కానీ లేదు కనుక మూడు నెంబర్లు రాద్దాము ఒకటి నాలుగు తొమ్మిది ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా ఒకటి నాలుగు తొమ్మిది ఇప్పుడు చూడండి ఈ మూడు నెంబర్లు కలిసి ఈ మూడు ప్రదేశాలు ఆక్యుపై చేసుకొని ఈ మూడు ఖాళీ జాగాలు వేరే నెంబర్ల కోసం వదిలిపెడతాయి అవి ఏడు తర్వాత చూద్దాం దీనికి మనం క్యాజువల్ పేరు పెట్టుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఆరు ప్లేసులు ఈ బాక్స్లు అయ్యాయి కనుక ఈ మూడు ఏం చేద్దాం ఆలోచిద్దాం జస్ట్ ఇప్పుడు ఒకటి అయింది రెండు అయింది మూడు అయింది నాలుగు అయింది ఐదు అయింది ఆరు ఏడు ఎనిమిది కావాలి 
ఆరు ఏడు ఎంత ఇక్కడ ఆరు ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఆరు ఉందంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఆరు వస్తుంది అనమాట ఈ ఆరు మన ఇలా ఈ క్యాజువల్ మార్క్ చేయకపోయినా దొరికేది మనకి ఇక్కడ ఆరు ఉంది ఇక్కడ ఆరు ఉంది ఆ పైన ఆరు ఉంది చూడండి మనకి ఏ విధంగా నంబర్ ఆరు దొరికేది అనమాట ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్లేసులు దేనికి చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అయిపోయాయి ఏడు ఎనిమిది రెండు లేవు ఇక్కడ ఇక్కడ క్రాస్ చెక్స్ లేవు కనుక ఇక్కడ ఏడు ఎనిమిది ఒక జత రాసేద్దాం ఏడు ఎనిమిది ఏడు ఎనిమిది అది కొంచెం ఏడు పెద్దది అయిపోయింది పర్వాలేదు కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు ఇంకో తమన్ చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ నంబర్లు మనం రాయకపోయినా కూడా ఈ మూడు ఐదు ఉన్నాయి చూడండి ఈ రెండు నంబర్లు ఇక్కడ రిపీట్ కావు కదా ఈ కాలం చూస్తే ఏమవుతుంది ఈ మూడు ఐదుకి ఈ రెండు ప్లేస్లే వస్తాయి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను రాసిన తర్వాత కూడా అదే కండిషన్ ఇంకా ఉంది కనుక ఈ రెండింటికి ఆ రెండు ప్లేస్లు మనం ఇచ్చి క్రాస్ చెక్ లేదు కనుక ఒక జత చేద్దాం వాటిని త్రీ అండ్ ఫైవ్ త్రీ అండ్ ఫైవ్ త్రీ అండ్ ఫైవ్ త్రీ అండ్ ఫైవ్ రాసిస్తాం కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం ఇది ఇది ఈ స్టెప్స్ మళ్ళీ చూసేద్దాం ఒకసారి కొత్తగా ఏమైనా ఏర్పడి ఉండొచ్చు కదా ఇక్కడ మన అసలు లేదు అది చదవద్దు అనుకోండి రెండు అయిపోయింది మూడు మూడు అక్కడ మూడు ఇక్కడ 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 మూడు మూడు ఇక్కడ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ రావాలి కానీ కిందకు రాస్తే లేదు వదిలేద్దాం నాలుగు సరిపో మూడు అయిపోయి ఫ్రెండ్లు వాళ్ళే ఇచ్చేసారు అనుకోండి ఐదు ఒకేసారి మనం రాసిందే ఉంది ఆరు అయిపోయాయి ఏడు ఏడు ఈ జతలో ఉంది ఇక్కడ లేదు వదిలేద్దాం ఎనిమిది ఎనిమిది చూడండి ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఉండాలి ఎనిమిది అంటే ఇక్కడ కానీ ఎనిమిది కానీ ఉండాలంటే ఇక్కడ రిపీట్ కాకూడదు కదా అది జ్ఞాపకం ఉంచుకుందాం మనసులో ఉంచుకుందాం ఎందుకంటే ఈ బాక్స్లో ఆల్రెడీ ఎనిమిది ఉంది ఇక్కడ కూడా ఈ జత ఎనిమిది ఏడు ఎనిమిది చేసిన కనుక ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ఈ విషయం మనకి ఇప్పుడు ప్రయోజనం పడదు ఓకే ఈ ఐదు ఇక్కడ ఉండడం వల్ల ఐదు ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ వస్తుంది అనమాట కానీ కింద క్రాస్ చెక్ ఫైవ్ లేదు కాబట్టి అలా వదిలేద్దాం నెక్స్ట్ ఆరు అయిపోయింది ఏడు ఈ జతలో ఉంది ఎనిమిది ఎనిమిది ఒకేసారి కనబడుతుంది అంటే ఎనిమిదికి రెండు ప్లేస్లు వదిలేదు ఓకే తొమ్మిదికి అయిపోయింది ఓకే ఇక్కడికి వద్దాం ఒకసారి ఒకటి ఒకేసారి ఉంది రెండు అయిపోయింది మూడు సార్లు మూడు ఈ చదువులో ఉంది అంతే ఇంకెక్కడ లేదు నాలుగు అక్కడ ఒకేసారి ఉంది ఐదు ఐదు ఇక్కడ చూడండి అక్కడ ఐదు ఉండడం వల్ల ఇక్కడ రాయడానికి లేదు కదా అంటే ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఉండాలి ఐదు అంటే ఇక్కడ ఐదు ఉండాలి ఇక్కడ ఐదు అంటే మనకు తెలిసిన సంగతి ఇక్కడ ఐదు అడ్డం ఉంది కనుక ఐదు ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ రావాలన్నమాట ఓకే సో అది జ్ఞాపకం ఉంచుకుందాం ఆరు లేదు ఏడు ఒకేసారి ఉంది ఎనిమిది ఎనిమిదికి ఈ మూడు స్థానాలు దొరుకుతాయి వదిలేద్దాం తొమ్మిది తొమ్మిదికి ఏదైనా ఛాన్స్ ఉందా లేదు ప్రస్తుతానికి లేదు ఈ బాక్స్లో ఈ బాక్స్లో ఒకటి రెండు మూడు ప్లేసులు దొరుకుతాయి తొమ్మిదికి ఈ బాక్స్లో కూడా ఇక్కడ 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 మూడు ప్లేసులు దొరుకుతాయి ఓకే ఇక్కడికి వద్దాం ఇక్కడ ఒకటి ఒకేసారి ఉంది రెండు అయిపోయిన మూడు సార్లు మూడు మూడు సార్లు ప్రింట్లు ఇచ్చేసారు నాలుగు ఒకేసారి ఉంది ఐదు ఐదుకి ఈ బాక్స్లో ఈ రెండు పిల్లలు తిరుగుతాయి చూడండి ఇక్కడ ఐదు కానీ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ రావచ్చు నేను పైన అడ్డం ఐదు ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఐదు ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు ప్లేస్లో ఐదు ఓకే దీన్ని మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడం కంటే మనం జ్ఞాపకం చేయడానికి ఇక్కడ రాత్రి పెడదాం ఉండండి ఇలా ఈ ఈ కార్నర్లు రైట్ టాప్ కార్నర్లు రాసి నెంబర్ ఫైవ్ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ రావాలి అని మనకి జ్ఞాపకం చేయడానికి మాత్రమే ఇంక వాటికి అంతకంటే ఇంకేం పని లేదు ఓకే ఐదు అక్కడ ఉంది ఐదు ఇక్కడ ఉండడం వల్ల ఓకే ఆరు మూడు సార్లు అయిపోయింది ఏడు ఏడు జతలో ఉంది కానీ ఇంకెక్కడ లేదు కనుక అది ఏం రావడం లేదు ప్రస్తుతానికి ఎనిమిది ఎనిమిది అసలు కనిపించలేదు ఈ జతలో ఉంది అంతే ఓకే తొమ్మిది తొమ్మిది 
సో తొమ్మిది ఈ బా ఈ బాక్స్లో ఈ జే రోల్లో మాత్రం ఈ రెండు ప్లేస్లోనే ఎక్కడైనా ఉండాలి ఇక్కడ తొమ్మిది అంటే ఈ బాక్స్లో చూస్తే ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ తొమ్మిది రావాలి కానీ పైన ఇక్కడ క్రాస్ చెక్ లేదు సారీ తొమ్మిది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ తిరుగుదాం ఇటు తిరుగుదాం ఇక్కడ ఒకటి ఒకేసారి ఉంది ఈ ట్రయల్ ఉందనుకోండి రెండు అయిపోయింది మూడు మూడు ఒకేసారి ఉంది నాలుగు నాలుగు ట్రయల్ ఉంది నాలుగు కూడా అక్కడ ఏం చేయలేము ఐదు ఐదు కూడా ఒకేసారి కనబడుతుంది ఆరు రెండు సార్లు ఉంది ఇక్కడ కారు అక్కడ కారు ఉంది కానీ ఇక్కడ ఈ మూడు ప్లేసుల్లో ఆరు ఎక్కడ చెప్పలేని ప్రస్తుతం వదిలేద్దాం ఏడు ఏడు ఇక్కడ ఉంది ఈ ప్రేయర్లో ఇంకెక్కడ ఈ క్రాస్ చెక్ ఉంది కానీ ఈ మూడు ప్లేసులు ఈ బాక్స్లో ఏడుకు వస్తాయి ఏం చేయలేము ఇక్కడ కూడా ఏం చేయలేము ఓకే ఎనిమిది ఒకేసారి ఉంది తొమ్మిది తొమ్మిది కూడా ఏం చేయలేము వదిలేద్దాం ఇక్కడ రా ఇక్కడ రండి ఇక్కడ వన్ ఒకేసారి ఉంది రెండు అయిపోయిన మూడు సార్లు మూడు మూడు ఈ ప్లేస్ కానీ ఈ ప్లేస్ కానీ దొరకాలి అది గ్యాప్ ఉంచుకుందాం నాలుగు నాలుగు ఒకేసారి ఉంది ఐదు లేదు ఆరుకి ఈ రెండు ప్లేస్లు ఆరుకి ఏడు ఒకేసారి ఉంది ఎనిమిది లేదు తొమ్మిది తొమ్మిది మూడు సార్లు అయిపోయింది ఓకే ఇక్కడ చూద్దాం రండి ఇక్కడ వన్ ఆ పేర్లో ఉందంతే టూ అయిపోయింది త్రీ త్రీకి ఇక్కడ త్రీ ఉంది అక్కడ త్రీ ఉంటే ఈ మూడు ప్లేసులు త్రీకి ప్రస్తుతం ఏం చేయలేము వదిలేద్దాం ఫోర్ అయిపోయింది మూడు సార్లు ఫైవ్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఇక్కడ మనం చూసాం కదా ఇందాక వదిలేద్దాం సిక్స్ సిక్స్ ఇక్కడ ఒక సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఒక సిక్స్ అంటే సిక్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రస్తుతం చెప్పలేము కానీ రాసేద్దాం జ్ఞాపకం మనం జ్ఞాపకం చేయడానికి రాద్దాం ఇక్కడ ఈ కార్నర్లో రైట్ హ్యాండ్ కార్నర్లో రాసేస్తే ఇక్కడ ఆరు ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ రావాలని అర్థం దాని అర్థం ఏంటంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఒక నెంబర్ త్రీ వస్తుంది అనుకుందాం ఉదాహరణకి నెంబర్ త్రీ వస్తే కనుక అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఆరు వస్తుంది మన మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు గురికి ఉదాహరణ పేరు చెప్పుకుని కూడా మూడు రాకపోవచ్చు ఓకే అలా ఆరు అక్కడ రాసాము ఏడు ఏడు ఈ పేర్లో ఉంది వదిలేద్దాం ఎనిమిది ఎనిమిది ఇందాక మనం ఆలోచించే ఈ మూడు ప్లేస్లో ఎక్కడ అని ఓకే తొమ్మిది తొమ్మిది ఎక్కడ కనిపించట్లేదు ఓకే ఇప్పుడు మనం బాక్స్ బై బాక్స్ వెళ్దాం బాక్స్ బై బాక్స్ వెళ్ళే ముందు ఇక్కడ తమాష చూపిస్తాం ఈ ఈ కార్ నెంబర్ ఫోర్ చూడండి ఇప్పుడు దేంట్లో ఐదు నెంబర్లు ఉన్నాయి మనకి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు తొమ్మిది ఉన్నాయి అంటే ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది కావాలి ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఈ నాలుగు నాలుగు ప్లేస్కి ఫిలప్ చేయడానికి కావాలి ఈ ఈ స్థానం చూడండి డి ఫోర్ చూడండి ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది మనకి కావాలి ఐదు ఇక్కడ ఉంది అక్కడ రాయలేము ఏడు ఇక్కడ ఉంది రాయలేము ఎనిమిది ఇక్కడ రాయలేము కనుక ఆరు ఇక్కడ వస్తుంది సరే ఆరు రాసేద్దాం ఇది ఏంటంటే మన బ్లూ లైన్ ట్రిక్ అని పేరు పెట్టుకున్నాం కదా అందుకని ఈ ఇక్కడ నాలుగు నెంబర్లు కావాలి ఈ నాలుగు స్పేసెస్కి జాగాలకి కానీ ఒక దాంట్లో మూడు నెంబర్ రాలేవు కనుక ఆ నాలుగో నెంబర్ అక్కడ రాసుకుంటాం ఇది బ్లూ లైన్ ట్రిక్ ఇప్పుడు దీనివల్ల ఏమన్నా మనకి లాభం జరుగుతుంది అది సరే ఈ ఆరు ఇక్కడ రాయగానే టికే చూసేవాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఆరు ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ అనుకున్నాము ఈ ఆరు ఇక్కడ రావడం వల్ల అక్కడ రాయలేము ఇక్కడే రాయ ఆరు అందుకని ఇక్కడ ఆరు రాసేద్దాము రాసేసి ఇక ఈ ఇది అవసరం లేదు కొట్టి పడేద్దాం ఆరు అక్కడ వచ్చేస్తుంది ఓకే దానివల్ల ఇంకేమైనా అవుతుందా ఎస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆరు ఉంది ఇక్కడ ఆరు ఉంది ఇక్కడ పైన ఆరు ఉంది అంటే ఇక్కడ ఆరు వస్తుంది అనమాట సరే ఓ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ టూకి ఎలాగైతే మనం ఈ పదులకి కంప్లీట్ చేసాము అలాగే నెంబర్ సిక్స్ కథ కూడా అయిపోయింది చూడండి ఆరు ఇక్కడ ఆరు ఇక్కడ ఆరు 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 నెంబర్ సిక్స్ కూడా అయిపోయింది దాని కథ ఓకే అంటే 
ఇంకా ఆరు సెకండ్స్ కూడా మనం ఆలోచించక్కర్లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఈ మూడు ప్లేస్లు ఏమైనా పనికి వస్తాయా చూ ఏమైనా చేయగలమా చూద్దామా ఇక్కడ ఏం కావాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ కావాలి ఫైవ్ కానీ సెవెన్ కానీ ఎయిట్ కానీ అక్కడ లేవు ఇక్కడ లేవు ఇక్కడ లేవు ఓకే లేవు వదిలేద్దు ఆ ప్రస్తుతానికి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా బాక్స్ బాక్స్ వెళ్దాం ఈ బాక్స్ చూడండి ఐదు నెంబర్లు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ కానీ ఇక్కడ మొదలు పెడదాం ఓకే నాలుగు నెంబర్లు ఏం కావాలి వన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఉదానికి ఉదానికి సంబంధం లేదు వదిలేద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ ఈ బాక్స్లో ఏది నెంబర్లు ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడికి వద్దాం ఇక్కడ ఏమైనా చేయగలమా ఇక్కడ ఏం కావాలి ఒకటి మూడు ఏడు తొమ్మిది ఒకటి ఇక్కడ మూడు ఇక్కడ ఏడు తొమ్మిది ఇక్కడ ఉన్నాయి కానీ ఏడు తొమ్మిది కోసం మూడు ప్లేసులు ఉన్నాయి అది ఏం చేయలేదు లేదా ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఐదు నెంబర్లు ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఈ బాక్స్లో చూద్దాం ఓకే వన్ టూ త్రీ ఉన్నాయి ఫోర్ అక్కడ ఫోర్ అక్కడ అంటే ఈ రెండు ప్లేసులు ఫోర్కి ఐదు ఇది ఒకటే కనబడుతుంది ఆరు ఉంది ఏడు ఏం చేయలేము ఎనిమిది నో స్కోప్ అటు ఇటు ఎక్కడ కనిపించట్లేదు ఎనిమిది తొమ్మిది ఉంది ఆల్రెడీ ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము ఈ బాక్స్ వద్దామా ఈ బాక్స్ వద్దాం దీంట్లో నాలుగు నెంబర్లు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు ఇక్కడ మూడుకి ఈ మూడు ప్లేసులు మూడుకి నాలుగు నాలుగు ఓకే నో ఛాన్స్ ఐదు ఒక ఐదు అక్కడ ఒక ఐదు ఇక్కడ అంటే ఈ మూడు ప్లేసులు ఐదుకి కూడా ఓకే ఆరు ఏడు ఏడు ఒకటే కనిపిస్తుంది ఎనిమిది ఉంది తొమ్మిది తొమ్మిదికి కూడా ఏం ఛాన్స్ దొరకడం లేదు ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఈ బాక్స్ మనం చూడలేదు కదా చూసేద్దాం ఇక్కడ కూడా చూద్దాం ఇక్కడ వన్ ఈ రెండు ప్లేస్లు వన్కి సరే ఇక్కడ తమాషా ఉంది చూడండి ఇక్కడ నెంబర్ వన్ ఇక్కడ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ రిపీట్ చేయలేము అంటే ఈ బాక్స్ చూస్తే వన్ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ రాయాలి కానీ మనం రాయకడ ముందే ఈ బాక్స్ చూసే ఉంటే వన్ ఇక్కడ రాయలేము వన్ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఉండవలసి ఉంది కదా అదృశ్యంగా ఇక్కడ ఉంది అనమాట ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ నేను అంటే ఈ బాక్స్ నెంబర్ వన్ ఇక్కడ రాయాలి కదా రాసేద్దాం ఇదొక మంచి ట్రిక్ అది జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ బాక్స్లో ఏమైనా చేయగలమ్మా చూద్దాం అండి దానికంటే ముందు ఇది కంప్లీట్ చేద్దాం వన్ అయింది కదా టూ అయి ఉంది అక్కడ త్రీ త్రీకి ఈ రెండు ప్లేస్లు త్రీకి ఓకే ఫోర్ ఫోర్కి ఈ రెండు ప్లేస్లు ఫోర్కి ఇంత కదా సార్ మనం వన్కి రెండు ప్లేస్ అనుకున్నాము ఇప్పుడు ఫోర్కి రెండు ప్లేస్ అనుకుంటున్నాం చూడండి అందుకని మాట్లాడు జత చేసి రసేద్దాం చూడండి తమాషాకి వన్ అండ్ ఫోర్ ఇక్కడ వన్ అండ్ ఫోర్ ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు ఈ మూడు ప్లేస్ కూడా చేయగలమా అలా చేద్దాం వన్ టూ ఉన్నాయి ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ త్రీ అక్కడ ఉంది త్రీ ఇక్కడ ఉంది అంటే ఇక్కడ మధ్యలో త్రీ రాసుకోవచ్చు కదా మనం అక్కడ ఇది ఈ ప్రజల యొక్క గొప్పతనం ఇదే అనమాట కొంచెం తెలివి ఉపయోగిస్తే దంపతులు వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైవ్ అండ్ ఎయిట్ కావాలి మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ అండ్ ఎయిట్ మనకి పైన ఇక్కడ లేవు కింద ఇక్కడ లేవు కనుక ఒక పేరు చేసి రాసేద్దాము ఫైవ్ అండ్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇంకొక బాక్స్ ఎలా వచ్చేద్దాం ఈ బాక్స్ మనం చూడలేదు మేము కూడా చూసేద్దాము సార్ ఆ రసం అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఎస్ చూడండి అక్కడ వన్ రాసే కదా ఇక్కడ రిపీట్ చేయలేము ఇక్కడ వన్ అని కదా ఇక్కడ రిపీట్ చేయాలంటే ఈ బాక్స్ ఇక్కడ నెంబర్ వన్ ప్లేస్ దొరుకుతుంది చూడండి వన్ ఇక్కడ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ సిక్స్ ఉంది సెవెన్ సెవెన్కి 
ఏం దొరకడం లేదు ఓకే ఎయిట్ కూడా అలాగే ఏమి దొరకడం లేదు ఎయిట్కి ఈ ఈ మూడు ప్లేస్లు ఎయిట్ ఎయిట్కి ఏదైనా ఒకటి ఓకే నైన్ నైన్ కూడా నైన్ ఇది ఒక్కటే కనబడుతుంది ఇంకా ఇక్కడ ఓ నైన్ ఓ నైన్ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఉండాలి ఈ బాక్స్లో అంటే ఇక్కడ నైన్ రాయలేము ఇక్కడ నైన్ ఉంది ఒకటి ఇక్కడ రాయలేము అంటే నేను ఇక్కడ నైన్ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ రాయాలి కానీ పైన ఇక్కడ క్రాస్ చెక్ లేదు కనుక ప్రస్తుతాన్ని రాయ ఏం చేయవద్దు వదిలేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనము బాక్స్ చూడడం అంతా అయిపోయింది కనుక ఇప్పుడు రోజ్ అండ్ కాలమ్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ రోలో ఇందాక మనం ఇందాక పైరు రావడం వల్ల ఇప్పుడు రెండే రెండు ఖాళీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ రో ఎఫ్లో ఇది ఏమైనా చేయగలమా చూద్దాం ఉండండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇచ్చే తెల ఉంది సిక్స్ ఉంది సెవెన్ అండ్ నైన్ కావాలి సెవెన్ అండ్ నైన్ ఇక్కడ పైన కానీ కింద కానీ ఏమీ లేవు కానీ ఏం చేస్తామంటే మనం ఇంత ఇన్వెస్టిగేట్ చేసాం కనుక రాసేద్దాం సెవెన్ అండ్ నైన్ సెవెన్ అండ్ నైన్ ఓకే ఆ తర్వాత ఈ ఈ రో ఈ చూడండి దీంట్లో మూడే మూడు ఖాళీలు ఉన్నాయి అది ఒకే బాక్స్ ఇక్కడ ఏమైనా చేయగలమా చూద్దాం ఉండండి వన్ టూ ఉన్నాయి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కావాలి ఇక్కడ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఓకే రాసేద్దాం ఓకే నో ఇష్యూ త్రీ ఉంది ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది త్రీ అండ్ ఫోర్ ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ రో డీలు ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ జతతో కలిపి కొట్టే ఆరు నెంబర్లు ఉన్నాయి మూడే మూడు ఖాళీలు ఉన్నాయి అనమాట ఇప్పుడు అవి ఏం మూడు నెంబర్లు దేనికి వన్ టూ త్రీ సెవెన్ అండ్ నైన్ త్రీ సెవెన్ అండ్ నైన్ ఇంకో తమాషా చూడండి ఇప్పుడు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ రాసాం కదా అంటే మూడు ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఉండవలసింది ఇంకెక్కడ ఈ బాక్స్లో పోవడానికి వీలు అంటే ఇక్కడ మూడు రాయక్కలేదు కదా మనం ఇక్కడ మూడు రాయక్కలేదు తర్వాత ఈ వరస్ చూస్తున్నాం కదా మూడు ఇక్కడ రాయక్కలేదు అక్కడ మూడు అడ్డం అక్కడ రాయక్కలేదు అంటే ఇక్కడే ఇక్కడ రావాలి మూడు ఇక్కడ రావాలన్నమాట బాగా చూడండి జాగ్రత్తగాను మూడు ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తాను ఇక్కడ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్లో మూడు ఇక్కడే ఉండాలి ఫోర్ నాలుగు కూడా ఇక్కడ ఉండాలి ఐదు కూడా ఇక్కడే ఉండాలి అందువల్ల మూడు కానీ నాలుగు కానీ అక్కడ ఐదు కానీ అక్కడ రాయలేము కనుక ఇక్కడ మూడు రాయలేము అక్కడ మూడు అక్కడ ఉండడం వల్ల ఐదు రాయలేము ఇక్కడ మూడు వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్లేసులు దేనికి సెవెన్ అండ్ నైన్ ఇక్కడ సెవెన్ కానీ నైన్ కానీ లేవు కనుక మనం రాసేద్దాం ఏంటి జ్ఞాపకంచుకో కలేకుండా సెవెన్ అండ్ నైన్ ఓ సెవెన్ నైన్ సెవెన్ నైన్ ఓకే ఇప్పుడు చూసారా ఈ బాక్స్లో సెవెన్ అండ్ నైన్ ఇక్కడ ఒక సెట్ అయిపోయింది అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక సెట్ అయిపోయింది సెవెన్ అండ్ నైన్ అది ఎందుకు మనకు తర్వాత చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఈ పై రో ఏ వన్ రో ఏలో చూడండి ఆరు నెంబర్లు ఉన్నాయి మనకి కావాల్సింది మూడే ఏమైనా చేయగలమా ఏం కావాలి మనకి వన్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ కావాలన్నమాట వన్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ తమాషా అంటే వన్ కానీ సెవెన్ కానీ ఎయిట్ కానీ ఏమీ లేవు ఇక్కడ ఓకే రాసేద్దాం వన్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ రాసేస్తాం కసేపు ఉందామా ఓకే ఇక్కడ ఈ రోబీ కూడా చూసేద్దాం అండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్లు ఐదు నెంబర్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఐదు నెంబర్లు ఉంటే ఇంకా నాలుగు కావాలి ఏం కావాలి ఆ నెంబర్లు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ ఓకే అది ఏం చేయలేము పుస్తకానికి ఇక్కడ చూద్దాం ఇది చూడలేదు కదా ఇక్కడ కూడా ఐదు నెంబర్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ దీనికి ఏం కావాలి ఒకటి మూడు ఐదు ఏడు ఒకటి మూడు ఐదు ఏడు మూడు మూడు ఐదు ఏడు లేనలేదు ఓకే ఓకే ఇప్పుడు 
ఇక్కడకు ఈ వర్ష చూడలేదు మనం కదా చూద్దాం ఇక్కడ ఇంకో తమాష ఇక్కడ చూస్తున్న ఇది చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ నా కన్ను ఇక్కడ పడలేదు ఇక్కడ వన్ రసం కదా ఈ వన్ రసం ఇక్కడ ఫోర్ రావాలి కదా ఇక్కడ తమాషా ఫోర్ ఇక్కడైతే రాగానే ఆ పైన ఎవరు చూడండి ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ పేరు కట్ అయిపోయి ఫైవ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఈ ఐదు రాగా ఇక్కడే వస్తు పక్కనే త్రీ త్రీ ఈ పక్కన ఇక్కడ ఫోర్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ నాలుగు ఇక్కడ రాయడం వల్ల ఇక్కడ కొట్టేసు కదా నాలుగు ఈ నాలుగు కూడా ఆల్రెడీ వేసాం కదా ఈ నాలుగు కూడా పోతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ వన్ అండ్ నైన్ ఒక పేరు ఇక్కడ వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు ఇంకేమవుతుంది దీని వల్ల చూద్దాము ఈ వరుసలో ఇంకా రెండే రెండు ఖాళీలు ఏమైనా చేయగలమా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ కావాలి ఇంకా పైన సెవెన్ కనపడుతుంది ఇక్కడ క్లియర్గాను అందుకే ఇక్కడ సెవెన్ రాద్దాము ఇక్కడ ఎయిట్ రాద్దాము చూసారా ఇప్పుడు దీనివల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉంటాయి మనకి ఈ సెవెన్ ఇక్కడ రాగానే ఈ పైన ఈ పేరు కట్ చేద్దాం ఇది ఇక్కడ నైన్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ నైన్ ఇక్కడ సెవెన్ వస్తుంది ఇటుకే చూసామంటే ఇక్కడ సెవెన్ వస్తుంది ఇక్కడ తొమ్మిది ఓ సరేనే అడ్వాన్స్ అయ్యా ఇప్పుడు ఈ ఎనిమిది రాసిన తర్వాత ఈ పేరు కూడా కట్ అవుతుంది ఫైవ్ అండ్ ఎయిట్ది ఇక్కడ ఫైవ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఓకే ఇప్పుడు ఇంకో తమాష ఈ ఎనిమిది చూడండి ఈ ఎనిమిది చూడండి ఇక్కడ ఎనిమిది చూడండి ఈ ఎనిమిది వల్ల ఇక్కడ రిపీట్ చేయలేము దీనివల్ల అక్కడ రిపీట్ చేయలేము దీనివల్ల ఇక్కడ రిపీట్ చేయలేము అంటే ఇక్కడ ఎయిట్ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇంకా ఇప్పుడు ఈ మూడు కాళీలు ఈ బాక్స్ ఏమైనా చేయగలమా ఏం కావాలి మనకి వన్ ఫైవ్ అండ్ సెవెన్ కావాలి ఇప్పుడు ఒకటి ఉంది ఫైవ్ సెవెన్ ఒకే రేపు కాలం ఉన్నాయి చూడండి అందుకని ఇక్కడ ఏం కావాలి మనం టూ బై త్రీ ట్రిక్ జ్ఞాపకం ఉన్నది కదా మీకు ఈ మూడు ప్లేసుల్లోనూ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ కావాలి మనకి ఫైవ్ అండ్ సెవెన్ రెండో నెంబర్లు ఇక్కడ రాలేవు కనుక మూడో నెంబర్ ఇక్కడ రావాలి అది ఏంటంటే నెంబర్ వన్ వన్ ఇక్కడ వచ్చిందంటే ఇప్పుడు పక్కన ఇక్కడ ఈ నెంబర్ సెవెన్ తీసేయచ్చు కదా ఏమో నెంబర్ సెవెన్ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు కదా వన్ కొట్టేసి సెవెన్ ఇక్కడ ఆ పైన వన్ ఈ కాలం అయిపోయింది భర్తీ అయిపోయింది ఇప్పుడు తమాష ఈ కాలంలో ఒకటే ఖాళీ ఉంచాడండి ఏ నెంబర్ అది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అన్నీ ఉన్నాయి తొమ్మిది మాత్రం లేదు తొమ్మిది ఇక్కడ రసేద్దాము నెంబర్ నైన్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఖాళీలు ఏ నెంబర్లకి వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ అండ్ ఎయిట్ ఇక్కడ చూడండి తమాష ఫైవ్ కానీ ఎయిట్ కానీ ఏమీ లేవు కానీ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు చూడడం అయిందా ఇంకా లేదా ఇది ఇది చూడలేదనుకుంటే ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఇది దీంట్లో మూడే ఈ ఒకటి రెండు మూడు నెంబర్లు ఈ పేరు ఐదు నెంబర్లు ఉన్నాయి అంటే నాలుగు నెంబర్లు కావాలి మనం మనకి ఏం కావాలి చూడండి వన్ ఇక్కడ ఉంది టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ కావాలి ఫోర్ సెవెన్ ఇలా చూద్దాం ఫోర్ ఇక్కడ ఉంది ఫోర్ ఇక్కడ ఉంది అంటే ఈ రో వరుసలో ఫోర్కి ఇది ఒకటే ఒక ప్లేస్ మిగిలి చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ రస్ వేద్దాం చూడండి ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్లేసులకి ఒకటి రెండు మూడు ఖాళీలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే ఏ నెంబర్లో కాదు వన్ ఉంది టూ త్రీ ఫోర్ ఉంది ఫైవ్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇలాగ ఈ కాలం చూద్దాం ఫస్ట్ తొడగానే అక్కడ నెంబర్ వన్ రాసిన తర్వాత ఇది నెంబర్ ఫోర్ అవుతుంది కదా చూడండి ఇక్కడ నెంబర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ ఈ మిడిల్ హార్డ్ సౌండ్ స్ట్రిప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కంప్లీట్లీ సాల్వ్డ్ ఇప్పుడు ఈ కాలం నెంబర్ ఫైవ్కి 
రెండు కాళ్ళు వెళ్తున్నాయి ఏం నెంబర్ లెక్కవాలి మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సెవెన్ కావాలి తమాష ఫైవ్ లేదు సెవెన్ లేదు ఇక్కడ ఇంకాను ఓకే వదిలేద్దాం ఈ కాలం పొద్దాం ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ అండ్ సెవెనే మనకు కావాలి చూడండి సెవెన్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ రాద్దాం ఫైవ్ అక్కడ సెవెన్ ఇక్కడ ఈ ఫైవ్ వల్ల ఇక్కడ ఫైవ్ రాసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు చూడండి కొద్దిసేపు ముందే మనం రాయలేకపోయాం ఇప్పుడు రాస్తాం నెంబర్ ఫైవ్ ఇక్కడ చూడండి నెంబర్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఇక్కడ నెంబర్ సెవెన్ బాగుంది పదిలు చాలా బాగుంది కష్టమైంది అయినా కూడా సులభంగానే మన మాట వింటూ ఉంది ఇప్పుడు పదిలే అయిపో వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ మనం ఫైవ్ రాసాం కదా అందుకని ఇక్కడ ఈ ఫైవ్ అవసరం లేదు కదా అందుకని ఈ చిన్న ఫైవ్ ఇక్కడ కుట్టేసి ఇక్కడ కూడా కుట్టేసి ఇక్కడ ఫైవ్ రాద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రావాలి ఈ బాక్స్కి లాస్ట్ నెంబరు నెంబర్ ఎయిట్ నెంబర్ ఎయిట్ ఓకే ఇప్పుడు ఎయిట్ రాస్తున్నా ఇక్కడ ఏం వస్తుందండి ఇక్కడ ఇక్కడ నెంబర్ సెవెన్ ఓకే నెంబర్ సెవెన్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఎనిమిది ఓకే ఎనిమిది ఇప్పుడు ఈ ఒకటి తొమ్మిది పేరు ఏమైనా చేయగలమా ఆ పైన తొమ్మిది రాసాను చూడండి అందుకని ఇక్కడ ఏం వస్తుంది నెంబర్ వన్ వస్తుంది కదా నెంబర్ వన్ ఇక్కడ ఇది నెంబర్ తొమ్మిది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ స్ట్రిప్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం మిగిలింది ఈ ఒక్క బాక్స్ మిగిలింది చూడండి ఈ బాక్స్ చూస్తే కంట ఈ రో ఏ చూడండి దీంట్లో ఒకటే ఒక ఖాళీ ఉంది అది ఏ నెంబర్కి అన్నీ ఉన్నాయి సెవెన్ తప్పితే అన్నీ ఉన్నాయి నెంబర్ సెవెన్ ఇక్కడ 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 ఏం కావాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఉన్నాయి నైన్ ఉంది ఎయిట్ కావాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎయిట్ ఓకే ఇంకా ఇప్పుడు ఈ మూడు ఖాళీలు దేనికి ఇలా చూద్దాం ఇలా ఇలాగే చూడవచ్చు లేండి ఉంది వన్ త్రీ ఫైవ్ కావాలి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఉంది కనుక ఇక్కడ వన్ రాసుకుందాము ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది కనుక ఇది కొట్టేసి ఇక్కడ ఫైవ్ రాద్దాము ఇంకా లాస్ట్ నెంబర్ ఈ పదులకి నెంబర్ త్రీ ఇక్కడ ఓకే అయిపోయింది చూసారా మిత్రులారా ఈ పదులు మనము కొంచెము ఈవిల్ పదులు కొంచెం కష్టమైంది అని ముందు అనుకున్నాము నాకు కూడా అలాగే అనిపించింది కానీ కొంచెం మనం తెలుగు అప్లై చేసేసరికి చాలా సులభంగా సాల్వ్ అయిపోయింది చూసారా అందుకని చెప్పవచ్చేది ఏమంటే ఈ సులకో పదులు ఎటువంటివి అయినా ఎటువంటి కష్టమైనవైనా కూడా మనం కొంచెం తెలివి ఉపయోగించి కొంచెం ఈ ఈ ప్రిన్సిపల్స్ మనకు తెలిస్తే ఎంత కష్టమైందన్నా సులభంగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు మనం హ్యాపీగా మన స్పేర్ టైము స్పెండ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ వాళ్ళకి అయితే చాలు మీకు అందరికీ ఆ భగవంతుని ఆశీర్వాదాలు